Fala pessoal do canal Tech, tudo bem com vocês? Lembra da última vez que falamos sobre bitcoins aqui no canal Tech e perguntamos diversas curiosidades para nossa equipe sobre a criptomoeda? Bom, se você não viu esse vídeo, clica aqui embaixo no canal Tech e vê, porque é excelente. Porque nesse aqui vamos além. Falamos muito sobre como é possível ver o seu dinheiro rendendo todo mês graças aos seus bitcoins rendendo muito mais que qualquer poupança investidos na Atlas Quantum, a primeira plataforma para investimento automatizado em bitcoins. Essa super poupança para os seus bitcoins compra e vende automaticamente a moeda entre as diversas corretoras pelo mundo, lucrando para você sem preocupação ou trabalho. Lembrou agora? Pois bem, agora vamos a convite da Atlas Quantum ver o que nossa equipe sabe sobre investimentos em bitcoins, valendo novamente um delicioso bolo, para quem for melhor somente. E vamos lá! E a primeira pergunta nessa disputa pelo bolo é, Bitcoin é uma moeda como qualquer outra? Sim ou não? Justifique. <risos> não. Não, porque ela é, ela é virtual. Não. Acho que sim, só que ela é virtual. Não. É, não. Bitcoin é uma moeda digital. Não é como qualquer outra. Bom, a resposta é que apesar de só existir de forma digital, o Bitcoin pode ser usado para comprar todo tipo de coisas do mundo real, inclusive bolo, pagar contas, serviços e todo tipo de compra imaginável. Ele literalmente paga os seus boletos. Próxima pergunta. Qual a semelhança da especulação do dólar com o Bitcoin? Hum, é, não sei. <risos> não sei. Especulação é especulação. Não importa o que você está especulando. Pode ser ouro, pode ser farinha do mesmo saco. Que os dois são caros? <risos> são moedas universais? É, eu acho que é mesmo, porque quando o dólar está... O pessoal acha que o dólar está valorizando, eles compram dólar e eu acho que é a mesma coisa que o Bitcoin, não? Quando eles acham que o Bitcoin está valorizando, eles compram o Bitcoin, não? É a mesma. Ah, eu acho, eu, Alejandro, eu acho que a semelhança que pode ter é para as pessoas terem uma familiarização com um tipo de moeda, como o dólar é mais comum e tal. Aí, em lugar de falar Bitcoin que ninguém conhece, eu não procurei isso. É... sai de mim. <risos> Enfim, é, é algo que vai tornar mais natural para as pessoas, né? Porque Bitcoin é algo bem novo ainda. Então aí você pode, pode fazer essa semelhança. Vai ficar mais comum entre a população. Bom, para quem não pegou essa, realizar operações financeiras de especulação com dólares é um dos truques mais velhos dos investidores para ganhar dinheiro. Eles compram dólares quando prevêem que no futuro o preço dele vai subir e seguram a moeda até o melhor momento para vender lucrando. Grandes investidores têm feito a mesma coisa com os bitcoins, também lucrando na venda. Essa é para refletir. Uma loja tem que aceitar bitcoins para que eu compre coisas lá? Não. Tem. Ou não? Com Bitcoin, sim. Não. Ela não tem que aceitar. Com Bitcoins? <risos> sim. Claro, porque atualmente sim. Deve ter muitas. É, deve ter bem poucas lojas que aceitam esse tipo de moeda. Acertou quem disse não. Você pode converter os seus bitcoins para qualquer moeda em casas de câmbio ou prestadores de serviços especializados, pagando boletos comuns ou carregando cartões de crédito pré-pagos com os bitcoins, além de poder depositar a conversão na sua conta corrente de um banco comum se quiser. Bitcoin é liberdade e não te prende a nada. Essa é mais avançada. Existem taxas de corretagem para especular com bitcoins? Ou seja, comprar ele e segurar esperando valorizar para vender? Sim, se você usar uma corretora. Tem que usar sempre uma corretora? Não sei dizer. As corretoras cobram taxa, mas não sei se você precisa comprar e vender usando uma corretora. Eu creio que sim. Você pode comprar do particular. Eu compro de você, você compra de mim e não existe taxa de corretagem. É isso? Eu acredito que sim. Sim. Eu acredito que não. Agora eu não sei. Eu acho que se você manter a, a moeda no, na corretora, tem uma taxa. Se você tirar para pôr numa carteira, 
você não vai você vai pagar a taxa para retirar, para sacar, mas para deixar guardado na carteira não. Com certeza, como a bolsa. E eu é disso que se trata, né? As pessoas já enxergaram isso e então já devem ter uns análises disso. Apesar da pergunta assustar um pouco, a resposta é não. Quando você possui um Bitcoin, ele é 100% seu. É possível anotar a chave criptográfica de um Bitcoin num pedaço de papel e jogar o seu computador fora, por exemplo. O Bitcoin continua existindo até que você queira vendê-lo ou usá-lo, sem custo nenhum durante todo esse tempo. E para a próxima pergunta, você sabe o que é fazer arbitragem com Bitcoin? Comprar mais barato, vender mais caro, vender mais caro, comprar mais barato, não importa a ordem, se você tiver limites, é isso. Nossa, não faço ideia. Não sei, mas se eu tivesse que chutar, eu ia falar que é aquele balancete que você faz com o quanto você está recebendo, quanto valorizou, quanto que caiu na, na bolsa, essas coisas não é assim, você balanceia todo o seu rendimento. Não sei. Vai ficar comprando e vendendo para ter lucro rápido? Deve, deve ser um tipo de intermediário ou algo aí, né, de por meio, parece isso. Arbitragem com Bitcoin é exatamente o que a Atlas Quantum faz. Ela automaticamente compra Bitcoins nas casas de câmbio com o melhor preço e revende eles por um preço melhor, lucrando no processo sem nenhum trabalho para o usuário. Aí comprometido a dose diária de glicose para quem foi melhor nas perguntas. E lembrando, mais doce que esse bolo, só o rendimento do Atlas Quantum, que em 2017 bateu 38% de rendimento. Muitas, muitas vezes mais que a sua poupança em reais pode render. Não esquece de dar um pulo na plataforma Atlas para fazer seu dinheiro trabalhar para você, transformando ele em valiosos bitcoins. Até a próxima! Galera, eu vim atrapalhar aqui o vídeo do Adriano e de todo o pessoal do canal Tech para lembrar vocês que está chegando no finalzinho do Desafio Investidores. Se você não sabe do que a gente está falando, fica sabendo que você pode ganhar vários bitcoins por participar e é só entrar no www.desafioinvestidores.com.br e entrar para o time do canal Tech e participar de todo esse processo que está rolando. Se você quiser saber mais também, dá para entrar no nosso Instagram, que é o canal Tech com CH no final, que lá tem fixo um post explicando direitinho como funciona esse desafio, hein? Então, corre lá! Beijo!